等了三年多，终于可以出国了。但飞机上的我很害怕，为什么呢？因为我的机票上面呢被标注了四个英文 S。那这是什么意思呢？它的意思就是二次安检，它是美国在九一一恐怖攻击之后才开始实施的。然后就是为了要帮助他们找到谁最有可能是潜在的恐怖分子。那虽然他们说这个是随机抽取，可是有一些身份的人他特别容易被抽到，像是你买的机票呢是只有单程或者是当日来回，很可疑吧？或者你曾经携带违禁品上飞机过，甚至是你的名字跟恐怖分子同名都有可能。但是我这么的清清白白、安分守己，为什么会被标注呢？如果你没有看我之前的节目的话，就会知道我在二零一九年的时候曾经到过俄罗斯。这个呢，让我在台湾跟美国的机场呢都被特别照顾了、哦。在台湾的话，就是被很严格的搜身啊、搜包；在美国的话，就是被美国海关问了将近二十个问题。我觉得他就差没有问我们家的猫咪是什么品种，就是真的该问的都问了。然后我整个人非常的紧张。你知道我在按那个指纹的时候啊，我真的还左右部分，然后手就这样子狂抖哦。还好后来有顺利的通关，因为你知道他问我的问题，我几乎都已经准备好了。我在飞机上几乎紧绷到没有睡。对，然后脑中一直在各种就是小剧场跟沙盘推演，我就想说会发生什么事情，他会问我什么，我真的很怕，就是我已经飞到美国，然后他跟我说不行，你必须回台湾，被遣返，然后整个旅程就这样泡汤。虽然这个几率很低，但是如果你们之后呢看到自己的机票上面有四个 S 的话，记得就是保持淡定，诚实就是最好的策略。总算能奔向旧金山的怀抱啦！时隔三年看到国外的景色，真的觉得很感动，有一种不真实感，加上时差，我一直以为自己在做梦哎、欸。这是我第二次到旧金山，上次来是七年前了，那时候就很喜欢这里的缤纷多元。这里的地形就跟生活一样，有高，也有低。第一站，我们来到的是渔人码头。它在旧金山北部，最有名的是三十九号码头。这里有很多的商店啊、餐厅。现在是淡季，人潮不多，逛起来很舒适哦。还看得到以前是监狱的恶魔岛，现在开放观光了。我上次有去过，现在气氛很诡谲，所以这次我就没去了。这里还有个必拍的可爱奇景哦。就是这个一条一条很像甜不辣的海狮们，他们喜欢黏在一起享受加州阳光。虽然今天很难得没出太阳，还下了点雨。另外有一些是内向型的 I 型人格，跟我一样比较喜欢独处。还有一些在做瑜伽跟玩，嗯，就是纠缠游戏吗？我来加入这个海狮合唱团好了。<咳>唱错了，再来一次。Hello，Hello， Hello. Hello. 这里的交通四通八达，可以搭船、路面的电车或缆车，脚力好的话也可以用散步的吹吹海风。虽然今天的风真的会让人发疯，消耗完热量该吃午餐啦。来到海港，当然要吃海鲜喽。首先登场的是超级浓厚的蛤蜊炒达汤。再来就是重头戏，手掌黄道蟹，只拍它看不出来，用我本人来当比例吃，你就可以知道它有多巨无霸了。话不多说，直接动手。你看这个蟹脚比手指还粗哎，滑嫩肥美的蟹肉上有着满满的大蒜。吃货的嘴巴不准停，紧接着登场的是下午茶时间。这是间百年老店哦，店里的招牌是有特殊香气跟口感的酸面包，它的酸香味来自乳酸菌，口感吃起来蛮有咬劲的。不过比起面包，这些移动的篮子更让我好奇，里面装的是真的面包吗？我决定去问问店员，面包是真的吗？嗯，他可能是第一次被问这么奇怪的问题。一开始还要尝试认真介绍篮子怎么运作，后来意外开启了哲学辩论。
。OK， 这个问题的走向渐渐超出我的想象，还是先吃酸面包吧。不过吃的时候记得要抬头看看海鸥，不是为了欣赏哦，是为了守护你珍贵的酸面包。继续散散步。身为巧克力控的我，一定要来看看这个巧克力广场。要先走上一条彩虹之路。提到彩虹，旧金山每年的同志大游行是这里一年一度的狂欢盛典。旧金山真的是个充满多元包。的城市遇到可爱狗狗，主人也很热情，在分享关于狗毛的故事。空气中弥漫着浓浓的巧克力香。哦哦，好浓哦！这个造型是来旧金山必搭的 cable car 叮当车。来旧金山的那阵子，刚好有炸弹气旋降临，到处都被暴雨侵袭，只好开车前往九曲花巷，看看这路有多斜啊！真的有一种搭上云霄飞车的感觉。这时候车子突然停下来，我以为是上不去，结果是因为有停止标志啦。那在这么斜的地方放停止线的，刚刚斜的。我们要走进九曲花巷里面哦。它的本名叫伦巴底街，其中一个路段有八个急弯，又特别栽种了花草，所以大家叫它九曲花街。很可爱，你说这样一动一动的。嗨，雨中踩点成功。旧金山半岛三面环海，加上特殊的地理环境，一年四季海雾弥漫，又被称为雾城。这个雾不但有名字叫 Carl the Fog， 它甚至有自己的 Instagram 跟 Twitter。最后一站，我们到了渡轮大厦。它不只是个搭船的地方哦，还是吃货们的天堂。很幸运的听到整点的钟声。这是很有名的蓝瓶咖啡。平常不喝咖啡也要来尝试一下。声音跟画面都好疗愈哦，难得看到繁体字哎，东方茶叶到西方旅行了，点灯啦，晚餐时间到，这才刚来就觉得自己满肚子汉堡哎，顺路来考察一下台美好事多什么不一样，毛豆怪上线。结束充实又不断打瞌睡的一天，希望你们的旅程也都收获满满哦。